এবার আসো কেস টু তে আমরা রিভার্স প্রসেসটা দেখি মানে এতক্ষণ তো দেখলাম একটা ডেসিমাল নাম্বারকে কি করে বাইনারি করতে হয় এবার দেখবো উল্টাটা অর্থাৎ একটা বাইনারি নাম্বারকে কি করে ডেসিমাল নাম্বারে কনভার্ট করবো সো দেখো যে এক্সাম্পল ওয়ান এটা এক্সাম্পল ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান এটা একটা বাইনারি নাম্বার এটাকে তোমার কনভার্ট করতে হবে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে সো কিভাবে করবা আচ্ছা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেমে কিন্তু স্থানীয় মানটা কি ছিল সবার ডান দিকে ডিভিডটার জন্য থাকে ওয়ান তারপরেরটার দশ তারপরেরটার একশো তারপরেরটার এক হাজার মানে প্রতিটা ডিভিডের স্থানীয় মান তার ইমিডিয়েট আগেরটার দশ গুণ হয় তো বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের ক্ষেত্রে কথাটা এরকম যে সবার ডান দিকের ডিজিটটার স্থানীয় মান হয় ওয়ান তার বাম দিকেরটার হয় তার আগেরটার দ্বিগুণ মানে টু তারপরেরটার হয় ফোর তারপরেরটার হয় এইট তারপরেরটার ষোলো তারপরেরটার বত্রিশ তারপরেরটার চৌষট্টি তারপরেরটার একশো আঠাশ অর্থাৎ প্রতিটা ডিজিটের স্থানীয় মান তার ইমিডিয়েট আগের ডিজিটটার স্থানীয় মানের দ্বিগুণ হয় তো এখন আমরা যেটা করব যখন একটা বাইনারি নাম্বারকে ডেসিমাল নাম্বারে কনভার্ট করব তখন প্রতিটা ডিজিটকে তার স্থানীয় মান দিয়ে গুণ করব দেখো এই ডিজিটটার স্থানীয় মান ওয়ান সো আমি এই ওয়ানকে ওয়ান দ্বারা গুণ করব এটার স্থানীয় মান হচ্ছে টু এটাকে এই জিরোকে আমি টু দ্বারা গুণ করব এই ওয়ানটার স্থানীয় মান হচ্ছে ফোর সো এই ওয়ানকে আমি ফোর দ্বারা গুণ করব এই ওয়ানের স্থানীয় মান হচ্ছে এইট সো এই ওয়ানকে আমি এইট দ্বারা গুণ করব সো গুণটা কীরকম হবে ওয়ান এই যে এই ওয়ানটা ইন্টু এইট প্লাস এই ওয়ানটা ইন্টু ফোর প্লাস এই জিরো ইন্টু টু প্লাস এই ওয়ানটা কিন্তু ওয়ান কারণ এই ওয়ানের স্থানীয় মান ওয়ান ওয়ান দিয়ে গুণন এই জিরো স্থানীয় মান টু টু দিয়ে গুণন এই ওয়ানের স্থানীয় মান ফোর ফোর দিয়ে গুণন আর এই ওয়ানের স্থানীয় মান এইট এইট দিয়ে গুণন এখন দেখো যে এই এইট এইটকে কিন্তু টু এর পাওয়ার আকারে লেখা যায় এইটকে তুমি টু এর পাওয়ার আকারে লিখলে এটা হয়ে বোঝে টু কিউব ফোরকে টু এর পাওয়ার আকারে লিখলে এটা হয়ে যায় টু স্কোয়ার টু কে টু এর পাওয়ার আকারে লিখলে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান আর ওয়ান কে যদি টু এর পাওয়ার আকারে লেখো এটা হয়ে যায় টু টু দি পাওয়ার জিরো তার মানে অ্যাকচুয়ালি তুমি স্থানীয় মান যখন বের করবা এটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার জিরো এটা টু টু দি পাওয়ার ওয়ান টু টু দি পাওয়ার টু 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 দি পাওয়ার থ্রি তো এখন তুমি ক্যালকুলেট করো টু কিউবের মান এইট এইট ইন্টু ওয়ান মানে এইট যোগ দুই দু কোনো চার যোগ জিরো যোগ ওয়ান সংখ্যাটা হচ্ছে আট যোগ চার বারো যোগ এক তেরো তার মানে ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান হচ্ছে ডেসিমাল নাম্বারে থার্টি এবার নেক্সট এক্সাম্পল আসো এটাকে কিভাবে ডেসিমাল করবো তো লিখে ফেলি সংখ্যাটা ওয়ান 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 জিরো জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এটা সমান গুনে দেখি ডিজিট কয়টা আছে জিরো থেকে কাউন্ট করব জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন দেখো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এই ওয়ানটাকে আমি টু টু দি পাওয়ার সেভেন দ্বারা গুণ করব ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার সেভেন প্লাস এবার এই ওয়ানটাকে টু টু দি পাওয়ার সিক্স দ্বারা গুণ করব ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস এই ওয়ানটাকে আমি টু টু দি পাওয়ার ফাইভ দ্বারা গুণ করব ওয়ান ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস এই জিরোটাকে টু টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা গুণ হবে জিরো ইন্টু টু টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এই জিরোকে টু কিউব দ্বারা জিরো ইন্টু টু কিউব প্লাস এই ওয়ানকে টু স্কোয়ার দ্বারা ওয়ান ইন্টু টু স্কোয়ার এবার এই জিরোকে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান দ্বারা প্লাস জিরো দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস এই ওয়ানকে টু টু দি পাওয়ার জিরো দ্বারা এবার টু টু দি পাওয়ার সেভেন টু টু দি পাওয়ার সেভেনের মান হচ্ছে একশো আঠাশ প্লাস টু টু দি পাওয়ার সিক্সের মান সিক্সটি ফোর টু দি পাওয়ার ফাইভ থার্টি টু জিরো দিয়ে গুণ করতে গুণ ফল জিরোই হবে জিরো ফোর আবার জিরো প্লাস ওয়ান সবগুলো ক্যালকুলেট করলে যোগ ফল হবে টু টু নাইন টু টোয়েন্টি নাইন তার মানে এটাই ফোর্স টু টোয়েন্টি নাইন এবার আসুন নেক্সট এক্সাম্পল এক্সাম্পল থ্রি এবার মনে করো আমি এখানে একটা পয়েন্ট চিহ্ন দিয়ে দিলাম 
তাহলে এখন বেসি মানে কনভার্ট করলে ভ্যালুটা কত হবে তো এখন কি করব সংখ্যাটা লিখে ফেলি আবার ওয়ান 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 জিরো জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান এবার দেখো পয়েন্টের বাম দিক থেকে কাউন্টিং করো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর পয়েন্টের বাম দিক থেকে কাউন্টিং শুরু হবে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এই ওয়ান কে টু টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা গুণ হবে প্লাস এই ওয়ান কে টু কিউব দ্বারা গুণ হবে প্লাস এই ওয়ান কে টু স্কোয়ার দ্বারা গুণ হবে জিরো কে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান দ্বারা এই জিরো কে টু টু দি পাওয়ার জিরো দ্বারা এবার এই ওয়ান কে কি দ্বারা গুণ করব একটু ভালো করে দেখো এখানে দুই এর পাওয়ার গুলা এক এক করে কিন্তু কমতেছে ফোর থেকে শুরু হয়েছিল ফোর থ্রি টু ওয়ান জিরো সো এরপরে যদি আরো কমে তাহলে কমলে হবে কিন্তু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি সো এই ওয়ান কে গুণ করবো আমি টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান দ্বারা প্লাস এই জিরো কে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস টু দ্বারা প্লাস এই ওয়ান কে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি দ্বারা मुखस्त रखते যদি দুই এর কয়েকটা পাওয়ার তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে দেখবা যে বাইনারি থেকে ডেসিমালে কনভার্সনটা আরো ফাস্ট হয়ে গেছে সো দেখো একটু দুই এর দশটা পাওয়ার আমরা মনে রাখি তো দুই এর দশটা পাওয়ার টু দি পার জিরো ইকুয়ালস ওয়ান টু টু দি পার ওয়ান ইকুয়ালস টু টু স্কোয়ার ইকুয়ালস ফোর টু কিউ ইকুয়ালস এইট টু টু দি পার ফোর ইকুয়ালস সিক্সটিন টু টু দি পার ফাইভ ইকুয়ালস থার্টি টু 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 দি পাওয়ার সিক্স ইকুয়ালস সিক্সটি ফোর টু টু দি পাওয়ার সেভেন ইকুয়ালস ওয়ান টোয়েন্টি এইট টু টু দি পাওয়ার এইট ইকুয়ালস টু ফিফটি সিক্স টু টু দি পাওয়ার নাইন ইকুয়ালস পাঁচশো বারো টু টু দি পাওয়ার টেন ইকুয়ালস এক হাজার চব্বিশ ওকে এই দশটা পাওয়ার মোটামুটি মনে রাখলেই চলে দেখতেছো যে এই পাওয়ারের ভ্যালুগুলা কিন্তু অনেকটা আগে যে আমরা মোবাইল ইউজ আগে যে আমরা মোবাইলের মেমোরি কার্ড ইউজ করতাম সেই মেমোরি কার্ডের সাইজের মতো যে একশো আঠাশ মেগাবাইট দুশো ছাপ্পান্ন মেগাবাইট পাঁচশো বারো মেগাবাইট তারপরে আসলো কি এক জিবি এক জিবি মানে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট আসলে কি হয় কম্পিউটার বলো বা মোবাইলই বলো মেমোরি কার্ডের মধ্যে তোমার ডাটা কিন্তু বাইনারিতে স্টোর হয় সো বাইনারিতে যেহেতু স্টোর হয় ওইখানেও কিন্তু দুইয়ের একটা ব্যাপার স্যাপার থেকেই যায় সো ওই ভ্যালুগুলোও দুইয়ের কোনো না কোনো পাওয়ার আকারেই থাকে এখন দেখো যে দুইয়ের কিছু পাওয়ার মনে রাখলে আমরা কনভার্সনটা কিভাবে আরও ফাস্ট করতে পারি মনে করো যে এইখানে একটা সংখ্যা আছে বাইনারিতে এটাকে কনভার্ট করতে হবে বেশি তো আমরা কি করি প্রতিটা ডিজিটকে তার স্থানীয় মান দ্বারা গুণ করি তো এই জিরোটা স্থানীয় মান ছিল ওয়ান এটা টু এটা ফোর এটা এইট এটা সিক্সটিন অর্থাৎ জিরো এই জিরোকে গুণ হবে ওয়ান দ্বারা এই ওয়ানকে গুণ হবে টু দ্বারা এই জিরোকে ফোর দ্বারা এই ওয়ানকে এইট দ্বারা এবং এই ওয়ানকে গুণ হবে সিক্সটিন দ্বারা ফাইনালি গুণফলগুলো যোগ করতে হয় একটু ভালো করে দেখো তো জিরো দ্বারা কোনো কিছুকে গুণ করলে গুণফল কিন্তু জিরোই হয় সো এই ক্ষেত্রে এই দুইটা ক্ষেত্রে গুণ কিন্তু তোমার করতে হচ্ছে না কারণ গুণফল জিরো এখন দেখো ওয়ান দ্বারা গুণ করলে গুণফল কি হয় ওয়ান দ্বারা যখন কোনো সংখ্যাকে গুণ করা হয় তখন গুণফল তো সেই সংখ্যাটাই হয় তাহলে এক্ষেত্রে গুণগুলো কিন্তু করতে হচ্ছে না তাহলে এই সংখ্যাটাকে যখন তুমি ডেসিমালের রূপ দিবা তখন যেটা করতে হবে যেই জায়গাগুলোতে ওয়ান আছে সেই জায়গাগুলোর স্থানীয় মানগুলো যোগ করতে হবে যেমন এই ওয়ানের স্থানীয় মান টু এটার এইট এটার সিক্সটিন তাহলে টু যোগ এইট কত দশ দশ আর ষোলো ছাব্বিশ তার মানে এই বাইনারি সংখ্যাটার ইকুইভালেন্ট ডেসিমাল নাম্বার হচ্ছে থার্টি 
তো এখন যেটা করবা এই 1 এর উপরে যে সামিং মানগুলো আছে সেটা যোগ করে দাও 64 16 8 4 আর 1 এই চার এই সংখ্যাগুলো যোগ করলে যোগফল হবে 93 